Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Progression Tennis. Je suis Loïc Tab, je suis coach de tennis sur le site Progression Tennis et durant toute la quinzaine de Roland Garros 2016, j'ai décidé de publier chaque jour une nouvelle vidéo de coaching pour vous aider à être plus efficace sur le cours de tennis. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment évacuer le stress avant de rentrer sur le terrain lorsque vous faites un match officiel. Euh, tout d'abord, lorsque on a, on a un match officiel qui est prévu, mais on commence un petit peu à imaginer certaines choses. On commence à anticiper, à regarder un petit peu dans le futur. Et c'est la principale raison du stress, c'est qu'on on commence déjà à avoir de l'imagination sur le match que l'on va jouer. Alors le but du jeu, c'est vraiment d'arriver à se recentrer sur l'instant présent, de façon à vivre le moment présent et non pas eh bien anticiper, car c'est l'anticipation qui génère du stress. Alors, bien souvent, lorsque on arrive en tournoi, on paye son inscription, lorsque on arrive au premier tour, et qu'est-ce qui se passe ben, On attend, on attend qu'un terrain se libère, on attend son adversaire, ou peut-être que de suite, on est lancé, on nous donne trois balles et on est euh, lancé sur un cours pour pouvoir démarrer l'échauffement et le match de compétition. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, c'est qu'à chaque match que vous faites, peu importe si c'est votre premier tour ou votre troisième tour, chaque match que vous faites, vous devez arriver un quart d'heure, 20 minutes avant l'horaire, avant votre convocation de match, de façon à pouvoir dire que vous êtes présent dans un premier temps et de façon à poser vos affaires dans un coin et partir faire un footing. Alors, l'avantage du footing, il est quoi il est que vous allez naturellement penser à votre match. Pendant votre footing, vous allez commencer à imaginer la tête de votre adversaire, le style de jeu de votre adversaire. Vous allez essayer de vous demander si vous allez avoir de bonnes sensations aujourd'hui. Donc, toutes ces choses-là vont euh, un petit peu gamberger dans votre tête. Mais l'avantage du footing, c'est que vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir ventiler. Et c'est le but de ce footing d'échauffement d'avant-match, c'est d'évacuer le stress. Euh, dans un premier temps, commencez par faire un petit footing qui dure 3-4 minutes. Vous allez vraiment tranquillement, histoire de trouver peut-être un petit endroit déjà pour euh, courir. Et ensuite, pendant 4-5 minutes, essayez euh, bien de courir un petit peu plus vite euh, avec deux objectifs bien précis. Le premier objectif, c'est de commencer à transpirer. Le deuxième objectif, ce sera d'être très essoufflé. Voilà. Et de cette façon-là, lorsque vous allez arriver sur... Euh, sur le bureau du Jarbit pour prendre vos affaires et partir démarrer votre match, eh bien vous aurez déjà évacué une grosse partie de votre stress parce que pendant tout votre footing, vous aurez imaginé des choses, mais le fait de courir, le fait d'être essoufflé, le fait de transpirer va euh, vous euh, relâcher en quelque sorte parce que vous allez assumer en fin de compte euh, ben, ce stress et euh, le stress qui est à la base négatif, vous allez le transformer en stress positif. Donc voilà ce que je vous invite à essayer de faire et puis pourquoi pas ben, me recontacter pour me dire si ça a fonctionné pour vous ou pas. Donc je pense que euh, ce que je vous ai dit dans cette vidéo est suffisamment clair. Euh, si vous souhaitez euh, recevoir toutes les vidéos euh, que je vais publier durant la quinzaine de Roland Garros, il vous suffit de vous inscrire sur la newsletter progressiontennis.fr. Non seulement vous recevrez un email chaque jour avec le lien vers la nouvelle vidéo, mais en plus vous allez accéder à quatre vidéos qui vont vous expliquer tous les fondamentaux pour passer de non classé jusqu'à seconde série. Donc à vous de prendre ensuite le meilleur de chaque vidéo ou en, en fonction donc de votre niveau. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous demain dans la prochaine vidéo Progression Tennis. Ciao, ciao